പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള കാട്ടിലൂടെയുള്ള രണ്ട് റൂട്ടുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യത്തെ റൂട്ട് പുനലൂർ ചാലിയക്കര മാമ്പഴത്തറ കുറവന്താവളം കഴുതുരുട്ടി റൂട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ റോസ്മല റൂട്ടുമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ കാടുകളും റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റുകളും ഒക്കെ ഉള്ള റൂട്ടുകളാണ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത റൂട്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പുനലൂരിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നെല്ലിപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ ആർ ടി ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെല്ലിപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് ചാലിയക്കരയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചാലിയക്കര എത്തും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത റൂട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നും ആറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചാലിയക്കര എത്തും മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ഈ റൂട്ടിൽ നമുക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിന്റാണ് ഇത് ഈ വലത് വശത്ത് ചാലിയക്കരയ്ക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുമ്പായിട്ടാണ് ഈ വലത് വശത്തുള്ള ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്കുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓതിക്കുന്ന ശേഷം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മനോഹരമായ ഒരു തൂക്കുപാലമുണ്ട് ആ തൂക്കുപാലത്ത് കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൂക്കുപാലത്തിന് മറു സൈഡിൽ പോയിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങാവുന്നതാണ് എങ്കിലും കുളിക്കുന്നതിന് അത്ര നല്ല സ്ഥലമല്ല ആ റോഡിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ റോഡ് രണ്ട് വശത്തേക്ക് തിരിയും അവിടെ നിന്നും ഇടത്തേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം മുന്നോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ചാലിയേക്കര എന്ന ജംഗ്ഷനാകും ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് മാമ്പഴത്തറയ്ക്ക് തിരിയേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് പോയാൽ പുനലൂർ അച്ചങ്കൂർ റോഡിലുള്ള കറവൂർ എന്ന ജംഗ്ഷനിലെത്തും വലത്തേക്ക് പോയാൽ മാമ്പഴത്തറ വഴി കഴുതുരുട്ടി എന്ന വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് എൻ എച്ച് ലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് എ വി ടി കമ്പനിയുടെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റാണ് വളരെ ചെറിയ ജംഗ്ഷനാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് അവിടെ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ചായക്കടകളും അവരുടെ ഒരു ക്യാൻറ്റീനും ചില പലചരക്ക് കട ആണ് ഉള്ളത് അതുവഴി നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് കയറുന്ന റോഡ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇടതുവശത്തായിട്ടും വലതുവശത്തായിട്ടും ഈ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ലയങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഈ ലയങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർക്ക് തന്നെ ധാരാളം നാടൻ പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന വിഭാഗമാണ് അവർ ആ റോഡ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തുറസ്സായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരും അവിടെ നിന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ഇടതുവശത്ത് നമുക്ക് വലിയ തെമ്മലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കനാലാണ് ഇടതുവശത്തേക്ക് ഉള്ളത് ആ റോഡ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കാണാം അതിനിടത്തേക്കൊരു ചെറിയൊരു കനാലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പാലമുണ്ട് ആ അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പാലത്തിലൂടെ കയറി ആണ് നമുക്ക് ആമ്പഴത്തറ റോട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ആ പാലം കയറി നമ്മുടെ അല്പം മുമ്പേക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കയറ്റമാണ് കയറ്റത്ത് നിന്ന് റോഡ് രണ്ട് വശത്തേക്ക് തിരിയും വലത് വശത്തേക്ക് പോയാൽ മാമ്പഴത്തറയും ഇടത് വശത്തേക്ക് പോയാൽ ചെറുകടവ് പാലവുമാണ് ചെറുകടവ് പാലത്തിൻ്റെ സമീപവും രാത്രിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ടും പകൽ സമയത്ത് ചില സമയ സമയങ്ങളിൽ ആന വരാറുണ്ട് കാട്ടാന വരാറുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ് 
നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ വണ്ടി തിരിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ട് നല്ല റോഡാണ് ആ റോഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പുനലൂർ അച്ചൻകോവിൽ റോഡിൽ പോയി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് ആനസാന്നിധ്യമുള്ളൊരു വഴിയാണ് സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെ കുളിക്കാനും ബാച്ചിലേഴ്സൊക്കെ വന്ന് ധാരാളം കുളിക്കുക ഇവിടെ കുളിക്കാറുണ്ട് കുളിക്കാനും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കാണാൻ അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് നമ്മളിവിടെ വരെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്ന റൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ മാമ്പഴത്തറയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ഇതാണ് ആ സ്ഥലം ആ റോഡ് മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മിക്ക സമയങ്ങളിലും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും കൊറോണ സമയത്ത് മാത്രമേ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ പകൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കടന്നു പോകാവുന്നതാണ് ആ റോഡ് വന്ന് മാമ്പഴത്തറ എന്ന ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് മാമ്പഴത്തറ മുതൽ പുതിയൊരു റോഡാണ് അത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നതിനേക്കാളും നല്ല റോഡാണ് മാമ്പഴത്തറ മുതൽ കുറവന്താവളം വഴി കഴിയൂരുട്ടി വരെയുള്ള റോഡ് നല്ല റോഡാണ് മാമ്പഴത്തറ വരെയുള്ള റോഡ് അല്പം മോശമാണ് മാമ്പഴത്തറ ഗ്രാമം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയാണ് റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റ് ഹാരിസൺ മലയാളത്തിൻ്റെ ഏവേരിയുടെയൊക്കെ റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റ് കുറവന്താവളം എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ അവസാനിക്കും ഈ വഴികളിലാണ് നമുക്ക് കുളിക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യമുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കടവുകളുണ്ട് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് കുളിക്കാം ധാരാളം നാടൻ പശുക്കളെയൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ കുളിക്കുന്നതിന് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് വലിയ ഒഴുക്കും ആഴമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് കാട്ടിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന തെളിഞ്ഞ അരുവിയാണ് വലിയ മഴ മഴ ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ വലിയ കുത്തൊഴുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ വെള്ളം കുറവായിരിക്കുമെങ്കിലും കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ വന്ന് കുളിക്കാൻ നല്ല സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് സ്ഥലമാണ് ശുദ്ധമായ ജലമാണ് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല അഴുക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല ഇത് മറ്റൊരു കടവാണ് നമ്മളാദ്യം കണ്ട കടവിനോട് സമീപം തന്നെയുള്ള അല്പം കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു കടവാണിത് ഇവിടെയും വളരെ ആഴം കുറവാണ് നല്ല വെള്ളമാണ് എല്ലാം ഒരേ ജലം തന്നെയാണ് ഒരേ പുഴയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ കുളിക്കുന്നത് ാണ് വൺതാവളം എന്ന ജംഗ്ഷൻ 
ഇത് ഇതുവഴിയൊക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ സർവീസുകളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തേക്കാണ് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് മാമ്പഴത്തറം കുറവന്താവളം അടുത്ത് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കഴുതിരട്ടിയാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ജംഗ്ഷനാണ് അവിടെ ചായയും ചെറിയ ചായക്കടയുണ്ട് പിന്നെ റേഷൻ കട പോലെ എന്തോ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പിന്നെ അല്പം കയറ്റത്തേക്ക് കയറുകയാണ് എല്ലാ റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റുകാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കാട്ടിനകത്ത് ഉള്ള റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാടിനകത്ത് തന്നെയാണ് കാടിനകത്തുള്ള റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിനകത്താണ് എന്തായാലും മനോഹരമായ യാത്രയാണ് ഇവിടെയും ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമാണ് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് അതുവഴി നമ്മൾ വന്ന് ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണത് മത്താപ്പെന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ചില സമയത്ത് മഞ്ഞ് കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്തായാലും നല്ല കാറ്റും തണുപ്പും ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ് നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ ഒക്കെ വളരെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്പം ഇരിക്കാനൊക്കെ ചെറിയ മതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം ഫാമിലി ആയിട്ടും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതുവഴി പോയാലും നമുക്ക് നേരെ കഴു കഴുതുരുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ആണ് എൻ എച്ചിൽ നിന്ന് അടുത്തേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ആര്യങ്കാവ് വഴി ഒന്നുകിൽ കുറ്റപ്പാലരുവിയിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കുറ്റാലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് മടങ്ങി വരാൻ പറ്റുന്ന റൂട്ടാണ് നമ്മൾ തെന്മല വഴി വരുന്നതിനൊക്കെ അല്പം കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റേ റോഡൊക്കെ നല്ല റോഡാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ എടുത്തേക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ മത്താപ്പിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ് കാലാവസ്ഥയും നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് മിക്ക സമയങ്ങളിലും അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റും തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുറവന്താവളത്ത് നിന്നും കഴുതുരുട്ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് റബ്ബർ വെട്ടിയിട്ട് കൈവിച്ചൊക്കെ നട്ടേക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളും റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റുകളും എല്ലാം ഇടകലർന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നാഗമല നാഗമല എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുക നാഗമലയിലും ധാരാളം നാടൻ പശുക്കളെ കാണാൻ കഴിയും കാട്ടിലൊക്കെ മേയാൻ വിടുന്ന പശുക്കളാണ് മേഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം എല്ലാവരും ഒരു അഞ്ച് മണി അഞ്ചര ആറ് മണി സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്നിട്ട് ചെറിയ കുള്ളൻ പശുക്കൾ നടന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഇടത്തേക്ക് പോയാലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള അമ്പനാർ തേലി എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം വലത്തേക്ക് പോയാൽ കഴുതുരുട്ടി പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ വലത്തേക്കുള്ള വഴി തിരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഇടത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പോയാലാണ് അമ്പനാർ തേയിലെ എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് അതും വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അവിടെ എപ്പോഴും പ്രവേശനം അനുവദിക്കത്തില്ല അതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്പനാറയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് അവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കയറ്റി വിടും പക്ഷെ അമ്പനാറയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു എളുപ്പവഴി ഉള്ളത് നമ്മൾ അച്ചങ്കോവിൽ നിന്നും അമ്പനാറയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ദുഃഖടമായൊരു പാതയാണ് സ്ഥിരം വന്യമൃഗശല്യം ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അച്ചങ്കോവിൽ നിന്നും അമ്പനാറ് തേയില എസ്റ്റേറ്റ് വഴി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും അപ്പോഴേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കൂടി കയറി ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവർക്ക് അതിൽ തടയാൻ വഴിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ റൂട്ടിൽ വന്ന് അമ്പനാർ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയറാൻ പാടാണ് അമ്പ അച്ചങ്കോവിൽ നിന്നും അമ്പ അമ്പനാർ എസ്റ്റേറ്റ് വഴി നമുക്ക് കഴുതുരുട്ടിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും ബൈക്കിൽ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ കാറിലൊന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബൈക്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടയറും കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉള്ള ബൈക്കുമായിട്ട് വേണം പോകാനും പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ഥിരമായിട്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ ആന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അച്ചങ്കോവിൽ നിന്നും ഈ എസ്റ്റേറ്റ് വഴി കഴുതുരുട്ടിയിലേക്കുള്ള വഴി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുതുരുട്ടി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് കഴുതുരുട്ടി റെയിൽവേ ലൈനുണ്ട് റെയിൽവേ ലൈൻ്റെ അടിയിൽ കൂടിയുള്ളൊരു വഴിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എൻ എച്ചിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത
കാറിലും യാത്ര ചെയ്യാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ മോശമാണ് അപ്പം അല്പം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സുഖമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിതട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നവർ മാത്രമേ കാറുമായിട്ട് ഈ വഴിക്ക് പോകാവൂ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റങ്ങൾ ചില സമയത്ത് വണ്ടികൾക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പക്ഷേ ബൈക്കിൽ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഹോസ്മലയിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലും റോഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം അരുവികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് മിക്ക സമയത്തും വെള്ളം കുറവായിരിക്കും നല്ല മഴയുള്ള സമയത്താണ് വെള്ളം ഉണ്ടാവുക ആ റോഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുളിക്കാനൊക്കെ കഴിയും എങ്കിലും അത് തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റാണ് ഫോറസ്റ്റിന് നടുക്കൂടെ ഉള്ളൊരു വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഇത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ക്രോസ്മെൻ്റ് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു നാ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുമ്പുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ നമ്പരും നമ്മൾ പോകുന്ന ആളുടെ പേര് ഫോൺ നമ്പരും അവിടെ കൊടുക്കണം അവരവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ റോഡ് മോശമാണ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോഡ് കണ്ടീഷനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മോശമാണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മോശമായിട്ടുള്ള റോഡാണ് ജംഗ്ഷൻ വരെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് യാ ബസ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം ആ കട കഴിഞ്ഞൊരു അമ്പത് മീറ്ററോളം മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് വലത്തേക്കുള്ള വഴി തിരിയുമ്പോഴാണ് റോസ് മലയിൽ വ്യൂ പോയിൻ്റിലേക്ക് വാച്ച് ടവറിലേക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി റോഡ് വളരെ മോശമാണ് ബൈക്കിൽ പോകുന്നതാണ് സൗകര്യപ്രദം റോഡ് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ അല്പം സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഇത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് അവിടെ കുറച്ച് താമസ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പണി നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു നൂ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്ററോളം നടന്ന് ചെറിയ പാറകളൊക്കെ കയറി നടന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകണം അവിടെയാണ് വാച്ച് ടവർ ഉള്ളത്
ഇതാണ് വാച്ച് ടവറിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വ്യൂ പോയിന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് റോസ് മലയിലെ വാച്ച് ടവറിൽ നിന്ന് വ്യൂ നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ കാശ്മീരിൻ്റെ ഏരിയ മുഴുവൻ കാണാം ഒരു ഇതിന് മുമ്പുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആനയെ കണ്ടിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ താഴെ ഡാം ഏരിയയിൽ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ആന ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് ആനയെ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും പിന്നീട് ഈ യാത്രയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും മനോഹരമായ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ മാമ്പഴത്തറ കുറവന്താവളം റോസ്മല റൂട്ടിലുള്ള റോഡിനെ റോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി